Bab 2220 Selama mengontrol aura naga, membentuk naga besar dan membiarkan naga besar mengelilingi, maka ketika Fenri berteleportasi, naga besar itu dapat memblokir serangan Fenri. Jika gagal, maka Fenri pasti akan membunuhnya sebelum naga besar itu dapat terbentuk kembali. Oleh karena itu, Surya harus meningkatkan pendengaran dan kecepatan pedangnya. Hanya ketika keduanya mencapai kekuatan tertentu, Surya dapat memastikan bahwa dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Fenri. Memikirkan hal ini, Surya sudah mengambil keputusan. Setengah jam kemudian, tubuh Surya pulih sepenuhnya. Kemudian dia merobek kain dari pakaiannya, menutup matanya, lalu melemparkan batu dan menghantamkannya ke pohon. Serak, serak, serak. Cabang-cabangnya bergoyang dengan keras, lalu dedaunan berjatuhan dari udara. Telinga Surya bergerak-gerak, lalu dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas bergantian dengan kecepatan yang cepat. Daun-daun melayang dan berjatuhan di udara, kemudian semua daun itu ditusuk oleh pedangnya dan berjatuhan di tanah. Surya berlutut dan memungut daun-daun itu dari tanah. Dia mengamati setiap daun dengan cermat selama beberapa saat, kemudian menemukan ada banyak daun yang tertusuk, tetapi tidak ada lubang atau bekas pada 5-6 helai daun. Memang ada embusan angin yang bertiup sebelumnya dan membuat dedaunan ini mengubah lintasannya. Saat melihat dedaunan, Surya mengerutkan kening seraya berkata dalam hatinya, Enggak, kecepatan senior Fenri lebih cepat dari angin. Kalau nggak bisa mengejar kecepatan ini dan nggak bisa membuat perhitungan cepat, maka aku nggak akan pernah bisa memanfaatkan kesempatan ini. Memikirkan hal ini, Surya meratakan tempat itu dan menyapu daun-daun yang berguguran, lalu dia menutup matanya dengan kain lagi dan memukul pohon besar itu dengan batu. Saat ini, Fenri berdiri di hutan puluhan meter jauhnya, mengamati Surya sambil mengerutkan kening dan bergumam, anak ini, apa yang sebenarnya dia lakukan. Surya menghunus pedangnya berulang kali, lalu akurasi serta kecepatannya meningkat sedikit setelah berusaha terus-menerus. Namun, karena daun-daun berjatuhan dari udara, akan ada banyak dampak selama proses tersebut. Oleh karena itu, setiap saat selalu ada beberapa daun yang tidak dapat ditusuk oleh Surya. Setiap saat, Surya akan mengamati dengan cermat kondisi daun-daun tersebut, lalu dia menutup matanya lagi dan mulai berlatih. Surya berlatih selama dua hari, hingga tengah hari di hari ketiga, Surya akhirnya bisa menusuk semua daun. Dia menghela napas lega dan berjalan 10 mil, mengikuti arah keberangkatan Fenri di sisi kanan sejauh 10 mil. Surya kemudian sampai di posisi mata kanan formasi dan melihat Fenri duduk bersila di tanah. Ada cahaya keemasan samar di posisi mata formasi dan Fenri sedang duduk di bawah cahaya keemasan saat itu. Mendengar langkah kaki, Fenri tidak membuka matanya, melainkan dia bertanya, sudah datang. Ya, Fenri perlahan membuka matanya dan berkata, kamu harus tahu kalau ini adalah kesempatan terakhirmu. Kalau kalah, kamu nggak akan punya kesempatan lagi. Aku tahu kalau aku kalah, Aku akan setuju untuk enggak menginjakkan kaki di hutan belantara Waiser selama 10 tahun. Sepertinya kamu sangat percaya diri, sahut Fenri seraya berdiri dari tanah. Surya membalik tangan kanannya, kemudian pedang petir muncul di tangannya. Detik berikutnya, bilah petir berubah menjadi aura hitam. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Surya ditutupi oleh aura hitam, yang segera terbentuk menjadi sebuah baju besi hitam. Kekuatan penghancur, Fenri terkekeh seraya berkata, sepertinya kamu merasa kalau kamu bisa menghancurkan pagoda permata menggunakan kekuatan penghancur dengan mudah. Ide ini mungkin menempatkanmu dalam situasi sulit karena kamu belum menemukan solusi nyata. Untuk masalah tersebut, Surya menyahut dengan nada dingin, berhenti bicara omong kosong. Karena aku sudah datang di sini, silakan senior untuk segera mengambil tindakan. Kemari. Fenri tiba-tiba menjadi tidak terlihat dan berubah menjadi angin kencang yang bergegas menuju Surya. Pada saat yang sama, Surya mengeluarkan raungan marah, kemudian perisai cahaya putih yang berpusat di sekitar Surya meluas dengan cepat, hingga jarak 10 meter dalam sekejap. Detik berikutnya, perisai cahaya putih hancur dan berubah menjadi bubuk cahaya yang tak terhitung jumlahnya. 
Fenri jatuh dari udara, pagoda permata di tangannya langsung menutupi surya. Fenri mendarat ke tanah sambil menyunggingkan bibirnya, kemudian berkata, menyerah saja, nggak ada yang bisa menembus batasan pagoda permata. Hancurkan, bab 2221. Surya meraung, lalu dengan cepat mengayunkan pedangnya. Dia menghunuskan tebasan tajam ke arah pagoda permata. Suara gemuruh menggelegar terdengar saat energi pedang hitam menghantam pagoda itu. Sayangnya, pagoda permata tetap berdiri kokoh seperti tembok besi, tidak tergoyahkan sedikit pun. Huh, sepertinya kamu harus menunggu 10 tahun lagi kalau ingin masuk ke dunia ajaib Waiser. Untuk menghancurkan pagoda permata ini, kamu harus memiliki kekuatan aturan dari ruang atas. Kalau enggak, enggak akan ada seorang pun yang bisa menghancurkannya. Mendengar ini, mata Surya tampak berbinar. Dia segera melafalkan mantra, kedua tangannya bergerak cepat membentuk serangkaian segel yang terus berubah, lalu seekor naga besar melingkari tubuh Surya. Pada saat itu, sebuah mutiara emas muncul di atas kepala Surya. Dalam sekejap, mutiara emas itu melesat turun, menyentuh tubuh naga, lalu menyatu dengannya, membuat naga itu berubah menjadi berwarna emas. Naga emas muncul, Surya berteriak dengan keras, teknik berjalan naga tahap tiga, naga tersembunyi keluar dari air. Ternyata, selama kurun waktu ini, Surya terus berlatih teknik berjalan naga tanpa henti. Sekarang, teknik berjalan naga miliknya sudah mencapai tahap ketiga, yaitu naga tersembunyi keluar dari air. Groar, dengan raungan yang menggelegar, Naga emas mengibaskan ekornya, lalu menerjang ke atas. Ekor naga itu menghantam pagoda permata dengan keras, menghancurkannya menjadi debu dalam sekejap. Sialan, kamu benar-benar melebihi ekspektasiku. Fenri kembali menghilang. Surya mengeluarkan raungan, membuat perisai cahaya putih kembali muncul keluar. Detik berikutnya, perisai cahaya putih itu pecah, berubah menjadi ribuan serpihan cahaya. Dalam sekejap, Naga besar itu melesat ke arah kiri belakang. Groar, mata surya tampak berbinar saat telinganya menangkap sesuatu. Kemudian, dia dengan cepat menusukkan pedangnya. Dalam sekejap, Fenri muncul kembali. Sementara itu, mata surya memancarkan kilatan saat pedang petir berada di leher Fenri. Hanya dengan sedikit dorongan lagi, Fenri akan mati. Pada saat ini, Fenri memandang surya dengan terkejut, lalu berkata, Aku kalah. Kamu, kamu tadi sengaja berpura-pura menggunakan kekuatan cahaya untuk menjebakku, membuatku merasa bangga, sehingga kecepatanku melambat. Pada akhirnya, kamu berhasil menghentikanku. Huh, senior Fenri, maafkan aku. Surya menarik kembali pedang petir miliknya, lalu matanya berputar, membuatnya langsung jatuh pingsan. Fenri hanya memandang Surya sebentar, lalu berbalik menuju pusat lingkaran sihir. Sambil berjalan, dia bergumam dengan nada kebingungan, orang ini ternyata menguasai teknik klan naga, sungguh luar biasa. Sebenarnya, setelah menggunakan teknik berjalan naga tadi, Surya sudah sangat kelelahan. Dia hanya bertahan dengan tekad yang kuat. Pada saat ini, dia pingsan karena kekuatan pikirannya sudah terkuras habis. Cahaya keemasan melintas, Lalu Josh muncul di depan Fenri. Pak Josh, senior Fenri, bagaimana? Apakah Surya lulus ujianmu? Dia memang lulus ujianku, tapi aku nggak menyangka dia benar-benar mengetahui teknik klan naga. Josh tersenyum simpul sambil berkata, senior Fenri, kamu seharusnya tahu kalau Surya sedang mencari rahasia klan naga. Kalau dia nggak menguasai teknik klan naga, untuk apa dia repot-repot melakukan ini? Hai. Fenri menghela napas panjang, lalu berkata, sepertinya aku terlalu ceroboh. Bagaimana mungkin seseorang yang ditakdirkan dengan klan naga nggak bisa menggunakan teknik klan naga? Hanya saja, sebelumnya aku nggak pernah melihat teknik klan naga yang sekuat ini. Aku benar-benar belum pernah melihat ataupun mendengarnya. Bab 2222 Kali ini, Surya pingsan selama tujuh hari penuh. Dalam mimpinya, Surya melihat seekor naga emas berputar-putar di langit, mewarnai seluruh langit dengan warna emas. Perasaan agung, serta aura yang sangat kuat. 
Suara, raungan naga menggema seperti guntur di langit, mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Pada saat melihat pemandangan ini, entah mengapa, di dalam hati surya muncul sebuah keberanian yang kuat, seolah-olah dengan perlindungan naga emas, dia tidak perlu takut pada apapun lagi. Kalau begitu, majulah. Surya tiba-tiba mengepalkan tangannya, membuka matanya pada detik berikutnya, lalu bangkit duduk di tanah. Ini, sambil melihat sekeliling, Surya menunjukkan ekspresi terkejut. Semua yang ada dalam mimpinya menghilang seketika. Namun, perasaan penuh kekuatan yang meluap di dalam tubuhnya begitu nyala. Kamu sudah sadar, apa kamu mengalami mimpi buruk? Jangan khawatir, dengan adanya aku, Fenri, di sini, nggak ada yang bisa menyakitimu. Saat Surya mendongak, dia melihat Fenri berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Senior Fenri, aku, kamu menang. Fenri mengulurkan tangan kanannya sembari berkata, kamu sudah lulus ujianku. Kamu sudah mengalahkanku, salah satu dari tiga penjaga pusat lingkaran sihir pengendali iblis. Surya meraih tangan Fenri, lalu bangkit berdiri dari tanah. Dia menepuk-nepuk debu di tubuhnya sambil mengingat kembali apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Semuanya terasa seperti mimpi. Surya berkata, sungguh luar biasa. Aku bisa mengalahkanmu, senior Fenri. Huh. Fenri melirik Surya sambil mendengus dingin, lalu berkata, meskipun kamu sudah mengalahkanku, jangan terlalu senang dulu. Di antara tiga penjaga lingkaran sihir, Aku adalah orang dengan tingkat kultivasi paling rendah. Dua orang lainnya memiliki tingkat kultivasi jauh di atasku. Selain itu, sekarang sepuluh hari sudah berlalu dari waktu satu bulan yang kamu dan Pak Josh setujui. Artinya, kamu hanya punya dua puluh hari lagi. Aku akui, teknik berjalan naga milikmu itu memang kuat, tapi kalau aku nggak salah, teknik itu bisa menguras habis kekuatan pikiranmu. Seseorang yang kehabisan kekuatan pikiran akan menjadi sangat lelah, lalu akhirnya jatuh pingsan. Kali ini, kamu pingsan selama tujuh hari. Kalau lain kali kamu pingsan selama tujuh hari lagi, ditambah waktu yang kamu butuhkan untuk mencari dua penjaga lainnya, kamu nggak akan bisa menyelesaikan tugas ini dalam waktu satu bulan. Dengan demikian, kamu pasti akan gagal. Ini, Surya mengernyitkan kening, Merasa sangat kesulitan. Bagaimanapun juga, teknik terkuatnya saat ini adalah teknik berjalan naga. Jika dua penjaga pusat lingkaran sihir lainnya memiliki kekuatan yang lebih besar dari Fenri, Surya pasti akan menggunakan teknik berjalan naga lagi. Dengan begitu, waktu yang dia butuhkan mungkin akan melebihi satu bulan. Kamu masih terlalu lemah, tapi kamu nggak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun juga, menang melawanku sudah merupakan keberuntungan. Untuk mengalahkan dua penjaga lainnya, mereka mungkin nggak akan memberimu kesempatan untuk menggunakan teknik berjalan naga. Tanpa dukungan teknik berjalan naga, kamu akan kalah dengan cepat. Pada saat itu, mungkin kamu nggak akan membutuhkan waktu sebulan untuk kehilangan kesempatan ini. Jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, Fenri berbalik, Lalu melangkah pergi. Bab 2223. Senior Fenri. Surya memandang punggung Fenri yang menjauh. Dia terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Memang benar, dalam pertarungan melawan Fenri, Surya sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika kekuatan dua penjaga pusat lingkaran sihir lainnya lebih besar dari Fenri, Surya memang akan sangat kesulitan untuk menang. Namun, Surya tidak ingin kalah. Perjalanan sejauh ini sudah membuatnya melalui banyak rintangan. Surya juga sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencapai titik ini. Jika dia kalah, dia harus menunggu 10 tahun lagi sebelum bisa memasuki hutan belantara Waiser lagi. 10 tahun adalah waktu yang sangat panjang bagi seorang kultivator. Terlebih lagi, jika kekalahan ini mengakibatkan larangan masuk ke hutan belantara Waiser, itu akan menjadi aib yang memalukan. Sambil berjalan di dalam hutan belantara, pikiran Surya terus berputar mengingat kata-kata Fenri Surya tidak ingin kalah. Dalam hatinya, dia merasa sangat tertekan pada saat ini. Sambil menggertakkan gigi, Surya berkata, pasti ada cara untuk mengubah keadaan ini. Setelah berpikir sejenak, 
mata surya tiba-tiba berbinar saat dia memikirkan sebuah cara. Ada, altar dewa naga, teknik berjalan naga berasal dari altar dewa naga. Surya juga pernah mendapatkan banyak harta di sana. Mungkin dia bisa menggunakan rahmat naga untuk membeli barang-barang yang bisa membantunya dari altar dewa naga. Barang-barang yang bisa ditukar di altar dewa naga semuanya adalah harta yang langka. Terakhir kali, Surya berhasil menambang sejumlah besar biji perunggu dari tambang perunggu Hurion, yang ditukarnya menjadi rahmat naga. Sekarang, Surya memiliki 20.000 ribu rahmat naga. Pada saat ini, Surya berpikir bahwa dia mungkin bisa lulus ujian kali ini dengan 20.000 ribu rahmat naga ini. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya, Surya langsung masuk ke dalam ruang penyimpanan, menuju altar Dewa Naga ketika altar Dewa Naga merasakan keberadaan Surya, layar cahaya otomatis muncul. Surya melihat jumlah rahmat naga miliknya. 20.000 ribu rahmat naga, miliknya masih utuh. Kemudian, berbagai pilihan penukaran muncul di layar tersebut. Pandangan Surya dengan cepat jatuh pada pilihan penukaran yang teratas, yaitu esensi Dewa Naga. Ini adalah sebuah entitas energi yang memiliki kekuatan kultivasi 100 tahun. Setelah digunakan, kekuatan kultivasi 100 tahun tersebut akan dilepaskan secara otomatis. Pengguna dapat menyerap, serta menggunakan kekuatan itu sesuai kemampuannya sendiri. Surya melihat di akhir deskripsi teks tersebut, ada gambar seperti orang-orangan sawah yang terus berputar, membuatnya sangat penasaran. Apakah entitas energi yang terbentuk dari esensi Dewa Naga ini benar-benar memiliki kekuatan kultivasi 100 tahun? Harus diingat bahwa mendapatkan kekuatan kultivasi 100 tahun bukanlah hal yang mudah. Meskipun di dunia para kultivator ada banyak kultivator yang mempelajari ilmu hitam, Beberapa bahkan mengorbankan diri pada Dewa Iblis demi mendapatkan teknik yang dapat menyerap kekuatan orang lain, lalu pada akhirnya mereka berhasil menyerap kekuatan orang lain. Namun, begitu orang-orang semacam ini muncul, mereka akan langsung menjadi musuh bersama para kultivator. Meski setiap kultivator ingin mendapatkan kekuatan 100 tahun atau bahkan ribuan tahun, semua itu harus diperoleh dengan kesempatan yang tepat. Jika tidak memiliki kesempatan tersebut, tapi malah mencoba menyerap kekuatan kultivator lain, mereka akan dibatasi, lalu pada akhirnya dibunuh. Di seluruh dunia, hanya ada tiga orang yang terkenal karena ini. Yang satu hanya menyerap kekuatan 10 tahun, yang satu menyerap kekuatan 100 tahun, serta satunya lagi menyerap kekuatan 300 tahun. Surya masih mengingat dengan jelas data yang pernah diumumkan pada saat itu. Untuk membunuh kultivator yang sudah menyerap kekuatan kultivasi 10 tahun, dibutuhkan dua kultivator. Untuk membunuh kultivator yang menyerap kekuatan 100 tahun, dibutuhkan lima kultivator. Sedangkan untuk membunuh kultivator yang menyerap kekuatan 300 tahun, dibutuhkan 50 kultivator, dengan 30 di antaranya tewas dalam pertempuran. Peristiwa ini pernah mengguncang dunia kultivasi, sehingga belakangan pengawasan menjadi lebih ketat. Oleh karena itu, sangat jarang ada kultivator yang berhasil menyerap kekuatan lebih dari 100 tahun. Tentu saja, utusan kegelapan dari lembah cahaya adalah pengecualian. Bagaimanapun juga, menurut kata-kata utusan kegelapan, dia sudah membunuh lebih dari 20 orang yang terpilih, lalu menyerap kekuatan mereka. Meskipun setiap orang hanya memiliki 10 tahun kekuatan kultivasi, utusan kegelapan sudah menyerap lebih dari 200 tahun kekuatan kultivasi. Saat memikirkan hal ini, Surya menarik napas dalam-dalam. Segera, dia kembali berfokus pada apa yang ada di hadapannya, lalu melihat layar cahaya. Ketika melihat harga penukaran esensi Dewa Naga, Surya sangat terkejut. Satu esensi Dewa Naga ternyata berharga 10.000 Rahmat Naga. Bab 2224 Harus diingat bahwa mengumpulkan Rahmat Naga sangatlah sulit. Sekarang, dia harus menghabiskan 10.000 Rahmat Naga dalam sekali tukar, sementara Surya bahkan tidak yakin apakah dia bisa sepenuhnya menyerap kekuatan 100 tahun dari entitas energi tersebut. Jika pada akhirnya dia hanya bisa menyerap 10 atau 20 tahun kekuatan kultivasi, itu akan sangat merugikan. 
Surya bahkan berpikir bahwa kekuatan yang terkandung dalam esensi Dewa Naga ini mungkin hanyalah energi khusus, bukan kekuatan sejati seperti yang didapatkan oleh para kultivator. Energi ini mungkin akan hilang begitu dilepaskan, sehingga hanya bisa meningkatkan kekuatan surya dalam waktu singkat. Jika demikian, bahkan seribu tahun kekuatan kultivasi pun tidak sebanding dengan sepuluh ribu rahmat naga. Namun, sekarang surya berada di dalam hutan belantara Waiser. Di sini tidak ada orang yang bisa membantunya. Oleh karena itu, surya tidak punya pilihan selain menukarkan rahmat naganya dengan esensi dewa naga. Surya membuat pilihan satu kali penukaran, melihat rahmat naganya berkurang dari 20.000 menjadi 10.000. Surya merasa sangat sedih. Pada saat yang sama, sebuah hitungan mundur tiba-tiba muncul di belakang esensi Dewa Naga pada layar cahaya. Hitungan mundur itu menunjukkan waktu satu menit. Tampaknya, jika tidak dibeli dalam waktu satu menit, pilihan penukaran ini akan otomatis hilang. Surya awalnya ingin mencoba efeknya terlebih dulu, kemudian setelah mengalahkan penjaga pusat lingkaran sihir kedua, baru dia akan mempertimbangkan apakah dia mau membeli esensi Dewa Naga lagi atau tidak. Bagaimanapun juga, selain esensi Dewa Naga, Surya juga bisa memilih untuk membeli beberapa pil penyembuh petir. Pil penyembuh petir bisa memulihkan tubuh kultivator dalam waktu singkat. Dengan memiliki pil ini, Surya setidaknya bisa memperpanjang waktu pertarungannya. Oleh karena itu, saat ini Surya merasa sangat ragu. Tidak tahu apakah harus memilih menukar rahmat naganya dengan esensi Dewa Naga atau dengan pil penyembuh petir. Jika memilih esensi Dewa Naga, kekuatannya bisa meningkat selama beberapa puluh tahun hingga seratus tahun dalam waktu singkat. Namun, energi itu akan hilang setelah digunakan. Jika memilih pil penyembuh petir, tubuhnya bisa pulih sebagian besar dalam waktu singkat. Namun, meski begitu, kekuatannya tidak akan bertambah. Surya merasa sangat ragu, melihat hitungan mundur di layar cahaya yang makin berkurang, hingga mencapai 10 detik terakhir, Surya akhirnya memutuskan untuk memilih esensi Dewa Naga. Setelah penukaran selesai, pilihan esensi Dewa Naga benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, 20.000 ribu rahmat naga miliknya pun habis. Saat melihat layar cahaya, Surya mengerutkan kening, Merasa bahwa esensi Dewa Naga ini sepertinya memang sengaja disiapkan oleh Naga Tua itu untuknya. Mungkin Naga Tua itu juga khawatir kalau Surya kembali ke tambang perunggu Hurion, lalu mengumpulkan banyak biji perunggu untuk ditukarkan dengan Rahmat Naga. Bagaimanapun juga, jika tidak ada batasan, Surya bisa kembali ke tambang perunggu Hurion untuk menambang banyak biji perunggu. Kemudian, dia bisa menukarnya dengan jutaan Rahmat Naga. Dengan begitu, dia bisa menukar semuanya dengan esensi Dewa Naga. Dengan memiliki ratusan esensi Dewa Naga, Surya percaya bahwa meskipun dia tidak bisa menjadi yang terbaik di dunia kultivator. Namun, setidaknya dia berada di peringkat 10% teratas. Surya teringat dengan tambang perunggu Hurion, serta bagaimana dia membunuh Bur. Sekarang, tambang perunggu Hurion seharusnya berada dalam keadaan tanpa pengawasan. Jika ada kesempatan, setelah menyelesaikan urusannya di Sio, Surya bisa kembali ke Evan, lalu pergi ke tambang perunggu Hurion untuk menambang beberapa biji perunggu. Meskipun saat ini dia tidak bisa menukarnya dengan esensi Dewa Naga, menukar dengan barang lain juga tidak buruk. Bagaimanapun juga, barang-barang milik naga tua itu adalah harta yang langka. Beberapa di antaranya bahkan tidak ada di dunia ini. Jika bisa kembali ke tambang perunggu Hurion, tambang itu sendiri adalah harta karun besar bagi Surya. Setelah keluar dari ruang penyimpanan, Surya melanjutkan perjalanannya di dalam hutan. Setelah mencari selama dua hari, dia akhirnya menemukan pusat lingkaran sihir pengendali iblis di sisi kiri. Sebuah cahaya emas yang lemah melesat ke langit dari pusat lingkaran sihir itu, lalu menampilkan seorang pria berambut pirang yang duduk bersila di tanah. Di hadapannya, sebuah palu besar melayang di udara, naik turun seolah dikendalikan oleh pria berambut pirang itu. Surya berdiri di samping, memperhatikan tanpa mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, pria berambut pirang itu perlahan membuka matanya, lalu berujar, kamu akhirnya datang. Surya menjawab, 
Sepertinya senior Josh sudah memberitahumu segalanya. Benar, bab 2225. Pria pirang itu berkata, aku bisa bertarung dengan orang lain, tapi aku nggak boleh sampai kalah. Kamu harusnya sudah memahami aturannya, kan? Surya menjawab, tentu saja. Pria berambut pirang itu bangkit berdiri dari tanah, mengulurkan tangannya untuk memegang palu besar yang tergantung di udara, lalu berkata, ingat, aku berbeda dari Fenri. Kamu hanya memiliki satu kesempatan bertarung denganku. Kalau kamu gagal, kamu nggak diizinkan memasuki hutan belantara Waiser lagi selama 10 tahun ke depan. Surya membalas, aku akan menghormati aturannya, tapi aku nggak akan pernah kalah. Setelah mengatakan ini, Surya membalikkan tangan kanannya, membuat pedang petir muncul di tangannya. Kemudian, dia bertanya, bolehkah aku bertanya, siapa namamu? Namaku Joman. Surya dan Joman saling menatap, membuat udara di sekitar mereka seketika terasa membeku. Hanya dalam waktu dua detik, keduanya sudah berubah menjadi bayangan hitam pada saat yang sama, melesat menuju satu sama lain. Anak muda, Rasakan kekuatan palu bumi. Joman melompat tinggi, menghantamkan palunya ke arah surya dari udara. Namun, surya tidak menangkisnya dengan pedang petir di tangannya, melainkan mengulurkan lengan kirinya untuk menahan serangan tersebut. Terdengar suara dentuman, keras, lalu lengan surya tampak bergetar. Teknik pertahanan bumi yang sudah dia latih telah mencapai tingkat tertinggi. Sekarang, lengan kiri surya bisa menahan kekuatan serangan yang besar. Segera setelah itu, tangan kanan Surya mengayunkan pedang dengan kuat, menusuk ke arah dada Joman. Saat ini, mata Joman tampak terbelalak. Dia berkata dengan terkejut, bagaimana ini mungkin? Joman tidak percaya Surya bisa dengan mudah menerima serangan palu beratnya. Harus diketahui bahwa palu Joman bisa membuat retakan puluhan meter di tanah. Namun, Joman tidak tahu bahwa Surya juga seorang kultivator energi spiritual elemen bumi. Energi elemen bumi memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Teknik pertahanan bumi yang dilatih Surya sudah mencapai tingkatan tertinggi, sehingga bisa meredam serangan energi spiritual elemen bumi Joman. Oleh karena itu, kekuatan serangan Joman terpaksa berkurang 30%. Sisa 70% kekuatannya tidak akan cukup untuk melukai Surya. Namun, meski Joman terkejut, dia tetap waspada. Saat Surya menusukkan pedangnya, Joman mundur dengan cepat, menghindari serangan Surya. Joman kemudian menyerang lagi. Surya tidak mundur, malah maju untuk melawan. Setelah beberapa pertarungan, Joman tampak makin bersemangat. Dengan satu serangan, dia memaksa Surya mundur hingga beberapa meter, Lalu tertawa terbahak-bahak sambil berujar, Hahaha, sudah lama sekali aku nggak merasakan pertarungan yang semenyenangkan ini. Surya, kamu sudah membangkitkan keinginanku untuk bertarung. Hari ini, kamu akan mati di sini. Joman melafalkan mantranya. Tiba-tiba, muncul sosok yang mirip dengan Joman dari tubuhnya. Sosok itu juga memegang palu besar. Sosok tersebut segera menghilang, menjadi tak terlihat. Surya tidak bisa mendeteksi keberadaan sosok Joman yang tak terlihat itu, membuat hatinya diliputi rasa cemas. Dia berteriak penuh amarah, lalu sebuah perisai cahaya putih menyebar dalam seketika. Namun, perisai cahaya putih itu hanya menyebar sejauh 10 meter sebelum dihancurkan oleh satu pukulan palu Joman, membuatnya berubah menjadi serpihan kecil. Serpihan cahaya putih menyelimuti seluruh area. Joman menyerang lagi, sementara Surya juga maju ke depan. Mereka bertarung lagi. Setelah beberapa saat, Surya melafalkan mantra, membentuk naga besar yang berputar mengelilingi tubuhnya sambil mengeluarkan raungan. Bab 2226 Groar, aura naga menghasilkan kekuatan getaran yang kuat, langsung membuat Joman terlempar beberapa meter. Pada saat yang sama, Sosok Joman yang tak terlihat muncul sekitar 5 meter dari Surya, lalu ikut. Terlempar sebelum terjatuh dengan keras ke tanah. Haha, sudah 30 tahun lamanya aku belum pernah bertemu lawan sepertimu. Kali ini, aku akan membuatmu memahami betapa kuatnya aku. Setelah berkata demikian, dua Joman, yang satu di depan dan yang satu di belakang, mulai melafalkan mantra secara bersamaan. 
Kedua joman itu membuka matanya lebar-lebar, lalu berteriak, pelindung Fajra. Detik berikutnya, cahaya keemasan muncul di tubuh kedua joman, membentuk perisai pelindung. Ketika perisai ini terbentuk, Surya merasakan adanya energi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ini mirip dengan energi yang muncul saat Fenri menggunakan pagoda permata sebelumnya. Ini menandakan bahwa pelindung Fajra milik Joman berasal dari kekuatan ruang tengah. Jika bisa menghancurkan pelindung Fajra Joman, Surya bisa mengalahkannya dengan mudah. Setelah memikirkan hal ini, Surya merasa lega. Dia awalnya mengira Joman adalah lawan yang sangat kuat, tapi sekarang tampaknya kekuatan Joman tidak melebihi Fenri. Bahkan, Joman sepertinya lebih lemah daripada Fenri. Sepertinya aku nggak seharusnya memercayai Fenri, batin Surya. Saat Surya sedang berpikir, kedua Joman menyerbu ke arahnya. Kali ini, mereka tidak memilih untuk menghilang. Surya, segera melafalkan mantra, mengendalikan naga besar yang berputar mengelilingi tubuhnya, lalu bermaksud menggunakan naga tersebut untuk menahan serangan Joman. Namun, saat naga besar menyentuh perisai Joman, naga tersebut langsung berubah menjadi aura naga, lalu menghilang. Apa? Ini, kedua Joman melompat ke udara pada saat bersamaan, mengayunkan palu besar mereka, siap menghantam Surya. Di saat genting itu, Surya membalik tangan kanannya untuk mengeluarkan Trisula perunggu. Trisula itu berputar dua kali di tangannya, lalu Surya mengangkatnya tinggi. Dalam sekejap, Kedua palu besar Joman menghantam dengan keras. Boom! Dengan suara dentuman yang keras, Surya langsung jatuh dari udara. Separuh tubuhnya langsung tenggelam ke dalam tanah di bawahnya seperti paku. Hahaha, pria malang, terimalah kematianmu. Kedua Joman mengayunkan palu besar mereka sekaligus, hendak menghantam Surya. Surya menggertakkan giginya, melompat ke belakang sejauh beberapa meter, lalu mendarat dengan ringan. Matilah! Kedua Joman melemparkan palu mereka ke arah Surya pada saat bersamaan. Surya mengangkat Trisula perunggunya untuk menahan serangan tersebut. Bunyi dentangan yang keras pun terdengar. Surya terlempar ke udara sementara kedua palu tersebut terpental kembali ke tangan Joman. Saat berada di udara, Surya akhirnya menyadari kekuatan sesungguhnya dari Joman. Pria ini tidak selemah yang terlihat, dia selalu menyembunyikan kekuatannya. Dia membuat orang percaya bahwa kekuatannya hanya karena dia mengandalkan pelindung Fajra saja. Namun, sebenarnya dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya sejak awal. Namun, setelah mengaktifkan pelindung Fajra, Joman menunjukkan seluruh kekuatannya. Hal ini memberikan ilusi bahwa Joman hanya menggunakan 30% kekuatannya ditambah dengan pelindung Fajra. Namun, dalam pertempuran sebenarnya, Ketika Joman menunjukkan seluruh kekuatannya, efeknya sangat mengejutkan. Saat ini, menghadapi serangan dua Joman, Surya tidak berani ragu-ragu. Dia melafalkan mantra, langsung mengaktifkan perlindungan Dewa Naga. Seketika itu juga, cahaya berwarna-warni muncul di atas kepala Surya, membentuk perisai pelindung yang mengelilinginya. Kedua palu besar yang dilemparkan oleh Joman terpental kembali ketika bertabrakan dengan perisai dari perlindungan Dewa Naga. Boom! Bab 2227 Boom! Perlindungan Dewa Naga bergetar hebat, membuat Surya terkejut. Kekuatan Joman ternyata sangat besar hingga mampu mengguncang perlindungan Dewa Naga. Sebenarnya, selama proses latihannya, Surya menemukan bahwa kekuatan pertahanan perlindungan Dewa Naga sangat terkait dengan kekuatan kultivator. Ketika Surya mengaktifkan perlindungan Dewa Naga di ruang bawah, serangan apapun dari ruang bawah tidak akan mampu mengguncangnya. Namun, jika berhadapan dengan seorang ahli dari ruang tengah, perlindungan Dewa Naga akan terguncang, lalu hancur secara bertahap. Oleh karena itu, jika Surya tidak mendapatkan kekuatan cahaya dan penghancur, serta dukungan dari sarung tangan cahaya, kemungkinan besar perlindungan ini sudah lama hancur akibat serangan bertubi-tubi dari kedua Joman. Bagaimanapun juga, pelindung Fajra milik Joman memanfaatkan kekuatan dari ruang tengah. Surya melihat kedua Joman yang ada di luar perisai. Dua orang gila ini terus melemparkan palu besar mereka ke arah perlindungan Dewa Naga. Hal ini membuat Surya merasa putus asa. 
Meski perlindungan Dewa Naga memang bisa melindungi Surya, tapi ini hanya bisa bertahan selama satu menit setelah diaktifkan. Setelah satu menit, perlindungan Dewa Naga akan menghilang. Pasah saat itu, Surya tidak akan bisa menghadapi Joman lagi. Saat perisai terus dihantam, mata Surya tiba-tiba berbinar. Dia tersadar bahwa dia masih memiliki esensi Dewa Naga yang bisa dia gunakan. Energi kultivasi 100 tahun pasti bisa memberinya kekuatan luar biasa. Setelah memikirkan hal ini, Surya melafalkan mantra. Tiba-tiba, sebuah boneka jerami emas yang terbentuk dari esensi Dewa Naga muncul dari tubuhnya. Surya mencoba menyerap aura naga tersebut. Namun, karena batasan dari perlindungan Dewa Naga, hanya setengah dari aura naga itu yang bisa masuk ke tubuhnya. Tiba-tiba, Surya merasakan tubuhnya mulai memanas, disertai dengan masuknya kekuatan kehendak dan kekuatan pikiran yang kuat ke dalam dirinya. Luar biasa, akhirnya aku mendapatkan tubuh. Pada saat ini, dalam benaknya, Surya merasakan adanya kekuatan pikiran yang berusaha merebut kendali atas tubuhnya. Surya merasakan gelombang pikiran jahat itu datang bagaikan air pasang. Merasakan ada yang mencoba menguasai tubuhnya, Surya menjadi panik. Dia menggertakkan gigi sambil bertanya, siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Kamu ingin menyerap energiku. Kamu harus lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Surya merasakan kendalinya atas tubuhnya semakin lemah. Tepat pada saat itu, waktu perlindungan Dewa Naga habis, lalu perlindungan tersebut menghilang. Tanpa berpikir panjang, Surya langsung membuat segel dengan tangannya, lalu melafalkan mantra dengan suara lemah, teknik berjalan naga tahap ketiga, naga tersembunyi keluar dari air. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu, kemunculan kekuatan kehendak dan kekuatan pikiran yang tiba-tiba melemah dengan cepat, lalu akhirnya berubah menjadi sebuah mutiara emas yang terbang keluar, menyatu dengan naga besar tersebut. Dalam sekejap, naga besar itu berubah menjadi naga emas yang menyerang kedua Jorman. Groar, naga emas yang diperkuat dengan energi kultivasi 50 tahun ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Joman belum sempat bereaksi ketika dia langsung terpental beberapa meter jauhnya oleh ekor naga tersebut. Pelindung Fajra menghilang dalam sekejap, lalu salah satu Joman langsung meledak, berubah menjadi serpihan. Joman jatuh ke tanah memuntahkan seteguk darah. Kemudian, Surya muncul di depannya seperti bayangan. Dia meletakkan pedang petir di leher Joman, lalu berkata nada dingin, Senior Joman, kamu sudah kalah. Pada saat ini, mata Joman tampak memerah. Dia berkata dengan penuh amarah, bunuh saja aku kalau kamu mau, aku nggak akan pernah mengakui kekalahanku. Tunggu, pada saat itu, sebuah kilauan cahaya emas melintas, Lalu Josh muncul. Josh melihat Surya dengan tatapan yang menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia bertanya, Surya, bagaimana mungkin kekuatanmu bisa tiba-tiba meningkat begitu pesat? Bab 2228. Kenapa? Kamu juga merasa terkejut? Ya. Jadi, kamu juga mengira aku nggak akan bisa lulus ujian ini, kan? Surya menunjukkan ekspresi dingin. Niat membunuh muncul dari tubuhnya. Jika Josh sudah tahu bahwa dirinya tidak bisa melewati ujian ini, tindakan Josh yang seolah-olah mempermainkannya sangat tidak bisa diterima oleh Surya. Jika Josh sudah tahu sejak awal bahwa dia tidak bisa menyelesaikan ujian ini, kenapa tidak memberitahunya lebih awal? Saat ini, Surya merasakan niat membunuh terhadap Josh. Josh melihat Surya, tampaknya merasakan niat membunuh dari Surya. Kemudian, dia berkata, Kamu! Surya, aku rasa ada kesalahpahaman di antara kita. Tapi aku bisa memberitahumu, senior Zoni pernah mengatakan kalau orang yang ditakdirkan akan melewati ujian pada waktu yang tepat. Aku tahu kamu adalah orang yang ditakdirkan oleh senior Zoni. Tapi aku juga nggak tahu apakah saat ini adalah waktu paling tepat yang dikatakan oleh senior Zoni. Pikirkanlah, kamu sekarang bisa mengalahkan Joman, nggak peduli apapun alasannya, Bukankah ini setidaknya membuktikan kekuatanmu? Setelah mendengar hal ini, Surya menghela napas lega. Sebagian besar kemarahan di hatinya sudah menghilang. Tiba-tiba, dia merasakan ketakutan sejenak. Pikiran tadi, 
tampaknya bukan berasal dari dirinya sendiri. Tampaknya, kekuatan kultivasi seratus tahun yang ada dalam esensi Dewa Naga itu masih menyimpan kekuatan kehendak pemiliknya. Senior Joman, maafkan aku. Surya menarik kembali pedang petir miliknya. Namun, Joman dengan ekspresi dingin berkata, aku nggak akan mengakui kekalahan dalam pertarungan ini. Bagaimanapun juga, aku nggak akan kalah. Surya, kalau kamu punya nyali, bunuh saja aku. Tapi kamu sudah kalah. Aku nggak kalah. Sudah cukup. Pada saat itu, Josh tiba-tiba menyela keduanya. Dia melangkah mendekati mereka, lalu berkata, Joman, sampai kapan kamu akan terus membuat masalah seperti ini? Kenapa kamu nggak mau mengakui kalau kamu sudah kalah dari Surya? Bagimu, yang benar-benar perlu ditingkatkan adalah kekuatanmu sendiri, bukan malah bertengkar di sini. Kenapa? Kamu ingin membantu orang asing untuk melawanku juga? Joman bangkit berdiri dari tanah, menatap tajam ke arah Josh, lalu berbalik untuk melangkah pergi. Joman, kembalilah. Josh berteriak, tapi Joman tetap melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Surya memandang Josh, lalu bertanya, Senior Josh, bagaimana hasil dari ujian kali ini? Kamu menang. Sekarang penjaga lingkaran sihir bagian kiri dan kanan sudah dikalahkan olehmu. Selama kamu bisa mengalahkan penjaga lingkaran sihir bagian tengah, kamu bisa dianggap lulus ujian kedua. Baiklah, teruslah bekerja keras. Josh menepuk bahu Surya, kemudian berubah menjadi cahaya emas yang menghilang tanpa jejak. Surya berdiri di tempatnya, merasakan kekuatan yang luar biasa dalam dirinya. Dia tiba-tiba merasa terkejut, karena dia menyadari bahwa 50 tahun kultivasinya tidak berkurang. Bab 2229 Ini berarti bahwa kultivasi selama 100 tahun yang terkandung dalam esensi Dewa Naga dapat dimiliki oleh kultivator sebanyak yang mereka inginkan. Ini adalah barang bagus yang langsung meningkatkan kultivasi. Di dunia kultivator, Siapa yang tidak ingin mendapatkan kekuatan kultivasi selama 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun? Sayangnya, sebagian besar orang tidak memiliki kesempatan seperti itu dalam hidup mereka. Surya cukup beruntung mendapatkan kesempatan seperti itu. Sekarang, Surya tiba-tiba merasa sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa esensi Dewa Naga dapat memberikan kekuatan kultivasi selama 100 tahun, juga bahwa kekuatan kultivasi ini tidak akan menghilang, malah akan sepenuhnya diwariskan pada penggunanya, jangankan 10.000 rahmat naga, Surya tidak akan mengerutkan kening sedikit pun meski harganya adalah 100.000 rahmat naga. Setelah meninggalkan lingkaran sihir di sebelah kiri, Surya sampai di sebuah tanah terpencil. Setelah memastikan tidak ada binatang buas di sekitarnya, Surya duduk bersila di tanah, lalu mengeluarkan kaldron satu naga. Saat itu, kaldron satu naga tampak melayang di udara. Surya melepaskan aliran aura naga berwarna hitam dari tubuhnya, mengalirkannya ke kaldron satu naga. Di bawah dukungan kaldron satu naga, semua aura hitam itu menghilang, kemudian aura naga yang murni diserap oleh tubuh Surya. Akhirnya, Surya merasakan bahwa dua kekuatan dalam dirinya sepenuhnya bergabung menjadi satu. Ketika Surya membuka matanya, dia merasa sangat bingung. Sepertinya kekuatan kultivasi 100 tahun dalam esensi Dewa Naga ini adalah kultivasi dari seorang kultivator klan naga. Setelah kultivator klan naga tersebut meninggal, meskipun tubuhnya lenyap, kekuatan kehendak dan kekuatan pikirannya sudah disuntikkan ke dalam kultivasi tersebut. Jika bukan karena Surya menggunakan teknik berjalan naga untuk menyerap kekuatan kehendak dan kekuatan pikiran lawan, mengubahnya menjadi manik emas, kemudian menggunakan kaldron satu naga untuk menghilangkan dendam lawan, mungkin tubuhnya sekarang sudah sepenuhnya dikuasai oleh lawan. Sekarang, ketika dia memikirkannya lagi, ini juga merupakan tantangan besar. Jika Surya gagal pada saat itu, Mungkin orang yang tersingkir sekarang adalah dirinya sendiri. Di dunia kultivator, banyak kultivator yang tubuhnya diambil alih oleh iblis karena sudah mempraktikkan ajaran sesat. Ada juga beberapa orang yang mengorbankan jiwa mereka pada dewa iblis. Meskipun orang-orang ini mendapatkan kekuatan yang sangat besar, 
tapi dalam arti tertentu, tubuh yang mereka miliki bukan lagi milik mereka. Jika harus merendahkan diri untuk menjadi seekor anjing dengan imbalan kesempatan bertahan hidup di depan orang kuat, Surya lebih suka mati dalam pertempuran. Bagaimanapun juga, sebagai seorang kultivator, cara terbaik adalah meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri. Semua cara aneh itu hanya akan membuat seorang kultivator kehilangan identitasnya sebagai seorang kultivator. Pada saat itu, Surya memikirkan satu-satunya esensi Dewa Naga yang tersisa. Awalnya, dia berniat menggunakan esensi Dewa Naga itu untuk menyerap kekuatan kultivasi 100 tahun di dalamnya. Namun, dia kemudian berpikir bahwa hari ini dia sudah menggunakan teknik berjalan naga sekali, tubuhnya sudah sangat lelah. Jadi lebih baik dia menunggu sebentar lagi. Sebenarnya, yang paling membuat Surya khawatir adalah masalah perampasan tubuh. Meskipun ketika dia menggunakan teknik berjalan naga untuk menghadapi Joman hari ini, kekuatan kehendak dan kekuatan pikiran dari orang kuat yang terkandung dalam esensi Dewa Naga sudah dibawa keluar sebagai syarat pemicu untuk melakukan teknik berjalan naga, mengubahnya menjadi naga emas, lalu mengalahkan Joman. Namun, lain kali ketika Surya menggunakan teknik berjalan naga, siapa yang tahu kekuatan kehendak dan kekuatan pikiran siapa yang akan digunakan pada saat itu. Bagaimana jika yang digunakan adalah kekuatan kehendak dan kekuatan pikirannya sendiri? Jika demikian, kehendaknya akan menjadi sangat lemah. Kemudian, lawan mungkin akan menggunakan kesempatan ini untuk merebut tubuh. Oleh karena itu, Surya merasa bahwa setidaknya dia harus beristirahat sehari dengan baik, menunggu sampai tubuhnya pulih sepenuhnya. Pada saat itu, kekuatan kehendak dan kekuatan pikirannya akan mencapai tingkatan tertentu. Jika demikian, saat menggunakan esensi Dewa Naga lagi, ini mungkin akan memberinya kekuatan kultivasi 100 tahun kekuatan kehendak dan kekuatan pikiran lawan tersembunyi dalam esensi Dewa Naga. Ini mungkin adalah kesempatan terakhir mereka untuk bisa bangkit kembali. Mereka ingin mendapatkan kehidupan baru melalui perebutan tubuh. Namun, Surya dengan tidak sengaja melepaskan kekuatan kultivasi 50 tahun, hingga akhirnya dia hanya mendapatkan kekuatan kultivasi 50 tahun. Dengan demikian, kekuatan kehendak dan kekuatan pikiran lawan menjadi berkurang separuhnya. Dalam keadaan seperti ini, Surya akhirnya berhasil mendapatkan kekuatan kultivasi lawan, lalu mengubah kekuatan kehendak yang tersisa menjadi mutiara emas. Sekarang Surya sangat bingung tentang satu hal. Ketika dia menggunakan esensi Dewa Naga besok, apakah dia harus menggunakan kultivasi 100 tahun atau 50 tahun? Jika dia mendapatkan kekuatan kultivasi 50 tahun, Surya yakin bahwa dia pasti bisa mengalahkan kekuatan kehendak lawan. Pada akhirnya, dia akan mengubah kultivasi lawan sepenuhnya menjadi miliknya dengan bantuan kaldron satu naga. Namun, jika itu terjadi, dia akan kehilangan kultivasi 50 tahun. Kultivasi 50 tahun adalah godaan besar bagi seorang kultivator. Jika dia membuangnya begitu saja, Surya akan merasa sangat menyesal. Bab 2230 Namun, jika menyerap kekuatan kultivasi 100 tahun, itu berarti Surya harus menghadapi kekuatan kehendak dan kekuatan pikiran lawan sepenuhnya. Surya tidak yakin dia bisa mengalahkan lawan tersebut. Jika gagal, dia tidak hanya akan kehilangan kultivasi selama 100 tahun itu, tapi bahkan kultivasi aslinya juga akan hilang. Tidak diragukan lagi, tindakan ini memiliki tingkat kerugian yang lebih besar dari keuntungannya. Oleh karena itu, Surya merasa sangat ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana harus memilih. Surya duduk bersila di tempat itu, memikirkan semuanya sepanjang malam. Keesokan paginya, ketika matahari terbit, Surya membuka matanya. Dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Jawaban itu adalah menyerap kekuatan kultivasi 100 tahun. Meskipun kekuatan kehendak dan kekuatan pikiran lawan di esensi Dewa Naga sangat kuat, Setidaknya lawan tidak akan bisa sepenuhnya mengendalikan tubuhnya selama dua menit ke depan. Menurut Surya, dua menit ini adalah dua menit yang paling penting. Dalam waktu dua menit ini, Surya akan menggunakan teknik berjalan naga untuk menarik kekuatan pikiran dalam dirinya. 
Jika berhasil menarik kekuatan pikiran lawan, dia bisa dengan mudah menyerap kekuatan kultivasi 100 tahun dari lawan tersebut. Namun, jika dia menarik kekuatan pikirannya sendiri, Surya hanya bisa bertahan. Kemudian, dia akan menggunakan teknik berjalan naga lagi. Bagaimanapun juga, meskipun ini berakhir dengan menghancurkan dirinya sendiri, Surya tidak akan membiarkan orang lain mengendalikan tubuhnya. Tidak peduli apakah lawannya adalah seorang kultivator klan naga atau bukan, tidak peduli seberapa kuatnya dia dulu, Surya tidak akan menyerahkan kendali atas tubuhnya pada orang lain. Sebagai seorang kultivator, memiliki kendali penuh atas diri sendiri adalah harga diri yang paling mendasar. Surya membuat segel dengan kedua tangannya, lalu melafalkan mantra dari mulutnya. Segera, sosok manusia jerami berwarna emas muncul dari tubuh Surya. Dalam sekejap mata, manusia jerami itu berubah menjadi sejumlah besar aura naga emas yang meluas dengan cepat. Pada saat yang sama, Surya menyerap aura naga sambil mengendalikan aura naga yang ada di sekitarnya, memaksa semua aura naga emas itu kembali. Akhirnya, semuanya diserap oleh Surya ke dalam tubuhnya. Ketika Surya menyerap tetes terakhir aura naga emas ke dalam tubuhnya, sebuah suara terdengar di benaknya, Hehe, bocah, kamu ternyata ingin merampas kekuatan kultivasi seratus tahunku. Tampaknya kamu sangat percaya diri. Tapi, percaya diri yang salah seringkali harus dibayar dengan harga yang mahal. Harga yang harus kamu bayar adalah kematianmu. Segera setelah suara itu menghilang, Surya tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi kaku. Gelombang kendali yang kuat melanda benaknya seperti air pasang. Setelah terdiam sejenak, Surya tanpa ragu mengucapkan mantra, lalu menggunakan teknik berjalan naga. Detik berikutnya, kekuatan pikiran dan kekuatan kehendak Surya disedot, berubah menjadi manik emas. Manik emas ini menyatu dengan tubuh naga besar, berubah menjadi naga emas, lalu mengelilingi daerah sekitarnya. Boom, 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 naga emas mengibaskan ekornya. Dalam hitungan detik, semua pohon besar dalam radius 100 meter hancur berantakan, lalu roboh ke tanah. Seketika itu juga, langit menjadi terang, sinar matahari keemasan turun dari langit, lalu menerangi tubuh surya. Naga emas itu menghilang, sementara tubuh surya terhuyung, tampak tidak stabil seperti orang yang sedang mabuk. Pada saat ini, suara aneh itu kembali terdengar di benaknya, hehe. Sepertinya kamu memang sudah mendapatkan kultivasi yang kuat. Tapi sayangnya, kamu sudah menghabiskan kekuatan pikiranmu sendiri. Sekarang, tubuhmu akan jadi milikku. Enggak semudah itu. Kalau kamu ingin mengontrol tubuhku, enggak semudah itu. Surya mencoba untuk berteriak, tapi dia menyadari bahwa dirinya sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Surya mencoba untuk melafalkan mantra, tapi bibirnya tidak bisa lagi bergerak. Dia juga mencoba untuk membuat segel dengan kedua tangannya, tapi dia tidak bisa lagi mengendalikan tangannya. Tiba-tiba, Surya merasakan gelombang perasaan putus asa. Dalam waktu kurang dari setengah menit sejak dia mulai, Surya sudah kehilangan kendali atas tubuhnya. Ini jauh dari perkiraan waktu dua menit sebelumnya. Bahkan ini hanya seperempat dari waktu tersebut. Bab 2231 Hehe, kamu memang sangat kuat. Kamu adalah salah satu dari seratus kultivator terbaik dalam hal ketekunan yang pernah aku temui. Tapi, kalau seorang kultivator hanya memiliki ketekunan, itu juga nggak ada artinya. Bagaimanapun juga, tubuh seorang kultivator memiliki batasannya. Kalau kamu nggak memperhitungkan batasan dirimu dalam melakukan sesuatu, itu sama saja dengan cari mati. Sebagai manusia, kamu harus memiliki kesadaran diri. Sebuah kekuatan kehendak yang besar mengendalikan tangan kanan surya. Tiba-tiba, pukulan keras dilancarkan. Kemudian, seekor naga kecil muncul dari kepalan tangannya. Groar, naga emas itu meraung, melayang di udara selama beberapa detik, lalu menghilang. Bagus, aku sangat puas dengan tubuhmu. Kalau begitu, sekarang sudah saatnya kamu menghilang dari dunia ini. Segera setelah kultivator klan naga itu selesai berbicara, Surya merasakan kekuatan korosif yang seperti air pasang, seperti gelombang laut yang menghantamnya. Semua kehendaknya mulai memudar perlahan. Namun, 
Tepat saat kehendak surya hampir padam sepenuhnya, tiba-tiba kekuatan pikiran yang besar seperti petir langsung mengalir ke tubuh surya. Dalam sekejap, surya tiba-tiba membuka matanya, mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Ah, kultivator klan naga menjerit, lalu berseru, apa ini? Kenapa hal seperti ini bisa muncul? Apakah ada segel pada dirimu? Enggak, enggak mau, Groar. Tanda kepala naga merah yang mengerikan di punggung surya menjadi sangat panas. Kemudian, bayangan kepala naga merah tiba-tiba membesar dengan cepat, lalu lenyap tanpa jejak. Pada saat yang sama, kekuatan kehendak dan kekuatan pikiran kultivator klan naga itu juga menghilang sepenuhnya. Namun, surya masih bisa merasakan keberadaan dua kekuatan naga yang berbeda di dalam tubuhnya. Tanpa ragu, surya duduk bersila di tanah, mengeluarkan kaldron satu naga, lalu mulai bermeditasi. Aura naga yang diliputi dengan aura hitam diserap oleh kaldron satu naga. Akhirnya, aura hitam tersebut lenyap, lalu aura naga kembali diserap ke dalam tubuh surya. Dua kekuatan tersebut bergabung menjadi satu. Saat ini, surya akhirnya memperoleh 100 tahun kekuatan kultivator klan naga tersebut. Ditambah dengan 50 tahun kultivasi yang diperolehnya, Kemarin menggunakan esensi Dewa Naga, sekarang Surya telah mengumpulkan total 150 tahun kultivasi naga. 150 tahun kultivasi sudah merupakan tingkat kultivasi yang sangat tinggi bagi sebagian besar kultivator di ruang bawah. Surya bangkit dari tanah, tersenyum simpul, kemudian mengepalkan tangannya. Dia menghantam ke tanah dengan keras. Boom! Aura naga yang kuat meledak di permukaan tanah. Dedaunan di permukaan tanah terlempar ke udara dalam sekejap. Daun-daun yang utuh hancur menjadi potongan-potongan oleh aura naga. Surya berjalan di antara dedaunan yang berterbangan. Di dalam hatinya, dia merasa lebih percaya diri. Kali ini, Surya mencari selama tiga hari sebelum akhirnya menemukan letak lingkaran sihir pengendali iblis di wilayah tengah. Mata lingkaran sihir yang ada di tengah berbeda dari yang ada di sisi kiri dan kanan. Ada pancaran cahaya ungu yang menembus langit. Seorang pria tua dengan rambut putih duduk di udara dengan kaki bersila. Tubuhnya bergerak naik dan turun tanpa henti, matanya tetap terpejam. Sepertinya dia sedang memasuki tahap kultivasi yang spesial. Surya tidak ingin mengganggu pria tua itu. Dia menganggap bahwa mungkin saat itu adalah saat genting bagi pria tua itu untuk meningkatkan kultivasinya. Surya melihat sekeliling. Memilih sebuah pohon besar untuk duduk di bawahnya, lalu menunggu dalam diam. Waktu terus berjalan, satu hari, dua hari, hingga lima hari pun berlalu. Pria tua itu masih duduk dengan kaki bersila di udara, tanpa adanya perubahan sama sekali. Hal ini membuat Surya merasa bingung. Dia ingin membangunkan pria tua itu, tapi takut mengganggu kultivasinya. Karena jelas bahwa pria tua itu sedang dalam tahap penting kultivasinya. Tahap kultivasi seperti ini adalah waktu yang sangat penting bagi seorang kultivator dalam meningkatkan kultivasinya. Jika mereka diganggu, mereka bisa jadi akan terjerumus dalam kesesatan. Atau bahkan terjebak pada tingkat kultivasi yang sama selama hidupnya. Bab 2232 Surya tidak ingin melakukan hal seperti itu, jadi dia hanya bisa terus menunggu. Waktu berlalu dengan cepat. Hari ini adalah hari terakhir dari waktu satu bulan yang telah disepakati oleh Surya dan Josh. Jika hari ini Surya tidak bisa mengalahkan penjaga lingkaran sihir tengah, dia tidak akan lulus ujian. Jadi, tak peduli apapun yang terjadi, hari ini Surya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sambil melihat ke atas ke arah matahari di langit, Surya memutuskan untuk menunggu sampai tengah hari. Jika pada tengah hari pria tua itu belum juga mencapai terobosan, Surya tidak punya pilihan selain mengganggu kultivasinya, lalu bertarung dengannya. Meski Surya tidak ingin melakukan ini, sepertinya tidak ada jalan lain sekarang. Waktu dengan cepat berlalu hingga tengah hari. Tepat ketika Surya hendak bangkit, tiba-tiba seberkas cahaya emas melintas. Pria tua yang melayang di udara itu perlahan membuka matanya. Hahaha. Aku akhirnya mencapai terobosan, aku akhirnya memahami semuanya. Surya melihat ke arah pria tua itu. 
Dia bisa melihat bahwa seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Jelas bahwa pria tua itu sudah meningkatkan tingkat kultivasinya. Ketika Surya memeriksa dengan kekuatan pikirannya, dia menemukan bahwa pria tua itu memiliki energi yang sangat kuat. Hem, pria tua itu memperhatikan kekuatan pikiran Surya. Dia segera menoleh ke arah Surya sembari berujar, Anak muda, aku sudah membuatmu menunggu lama. Surya membalas, Senior, selamat atas pemahamanmu tentang aturan baru, juga peningkatan kekuatanmu. Hehe, pria tua itu mengelus janggutnya, lalu berkata, Benar, aku, Frederick, memang sudah memahami aturan baru. Tapi, apa kamu tahu aturan apa yang sudah aku pahami? Aku nggak tahu, hahaha. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, Biarkan aku memberitahumu, aku sudah memahami aturan dari ruang tengah. Sekarang, di seluruh ruang bawah, seharusnya nggak ada lagi yang bisa menjadi lawanku. Selama waktu ini, kamu nggak menggangguku. Ini membuatku sangat terkesan. Jadi, sebagai tanda terima kasih, aku berjanji nggak akan menggunakan aturan ruang tengah yang aku pahami hari ini dalam pertarungan denganmu. Majulah, anak muda. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Surya membalikkan tangan kanannya. Mengeluarkan pedang petir di tangannya, lalu berkata, kalau begitu, aku nggak akan sungkan. Setelah mengatakan ini, Surya bergegas menuju Frederick dengan pedang petir di tangannya. 50 meter, 30 meter, 10 meter, Surya melompat tinggi, mengayunkan pedang petir dengan kuat. Seketika itu juga, seekor naga emas meraung, lalu meluncur ke arah Frederick. Frederick mengangkat tangan kanannya sambil melafalkan mantra di mulutnya. Ruang di depannya tampak seperti berputar. Saat naga emas mendekat, ia tiba-tiba berputar, lalu menciut, berubah menjadi energi yang diserap oleh tubuh Frederick. Dalam sekejap, energi itu mengalir melalui tubuh Frederick, lalu menyembur keluar dari tangan kirinya. Naga emas itu kembali meluncur ke arah surya. Groar, naga emas itu meraung. Membuat Surya secara naluriah menggunakan pedang petir untuk menahan serangan ini. Terdengar suara dentingan keras saat pedang petir Surya terbelah menjadi beberapa bagian. Sementara itu, Surya sendiri terdorong oleh kekuatan naga itu hingga terbang mundur beberapa meter. Surya mendarat di tanah dengan ringan, mundur beberapa langkah lagi, lalu menatap Frederick dengan mata penuh keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa Frederick memiliki kekuatan sebesar itu. Dia ternyata bisa menyerap aura nagaku, lalu menggunakannya kembali untuk menyerangku. Bab 2233 Hahaha, <tik> Frederick melihat Surya yang terkejut sambil mengelus janggutnya. Dia tertawa, lalu berkata, Anak muda, aku lupa memberitahumu, sebenarnya aku juga seorang kultivator klan naga. Jadi aku juga bisa mengendalikan aura naga. Nggak tahu apakah aura nagamu atau aura nagaku yang lebih kuat. Baru saja, kamu sudah melakukan serangan pertama. Sekarang, coba terimalah seranganku. Setelah berkata demikian, Frederick melafalkan mantra. Dalam sekejap, sebuah cahaya keemasan jatuh dari langit, menyelimuti tubuh Frederick. Seekor naga emas terbentuk, dengan Frederick yang berada di dalamnya untuk mengendalikan naga emas itu, lalu meluncur ke arah Surya. Groar, naga emas itu meraung. Surya melafalkan mantra, langsung mengaktifkan cahaya Dewa Naga. Naga emas terbang dari atas kepala Surya, melingkari lengan kanannya. Saat Frederick mendekat, Surya juga maju untuk melancarkan pukulan keras. Groar, kedua naga emas itu bertabrakan, meledak dengan energi yang sangat besar. Setelah kilatan cahaya keemasan, Surya terlempar sejauh beberapa meter. Sementara itu, Frederick tetap berdiri di tempatnya. Pakaian Surya terkoyak hingga menjadi serpihan oleh aura naga, sedangkan pakaian Frederick masih tampak rapi. Surya menatap pakaiannya yang compang kemping dengan ekspresi kaget. Di saat yang sama, Frederick juga menunjukkan ekspresi terkejut. Frederick berujar, sungguh luar biasa. Kamu sudah melatih keterampilan klan naga tingkat lanjut. Saat ini, ekspresi Frederick kembali tenang, lalu dia melanjutkan, tapi, kalau kamu hanya punya kekuatan sejauh ini, kamu tetap nggak akan bisa menjadi lawanku. 
Kamu masih tetap akan kalah dariku. Hehehe. Setelah mengatakan ini, Frederick tiba-tiba tertawa. Surya mengerutkan kening sembari bertanya, kenapa kamu tertawa? Frederick menjawab, aku tertawa karena kamu benar-benar nggak -benar beruntung. Hari ini, kamu nggak akan bisa mengalahkanku. Sesuai aturan, setelah pertarungan ini kamu harus pergi dari sini. Kamu hanya bisa kembali menantang setelah 10 tahun berlalu. Sayangnya, kekuatanku sudah meningkat hari ini. 10 tahun kemudian, kamu tetap nggak akan bisa mengalahkanku. Jadi, menurutku kamu nggak perlu mencobanya lagi. Dalam hidup ini, kamu harus bisa menerima kekalahan, anak muda. Kata-kata Frederick seperti pisau tajam yang menusuk hati Surya. Semua usaha Surya hanya untuk menemukan kaldron sembilan naga. Namun, sekarang Frederick secara langsung menghancurkan harapannya, menginjak-injaknya. Dalam sekejap, kemarahan membara di dalam diri Surya. Matanya memerah, lalu dia berkata dengan nada dingin, nggak ada yang bisa menghentikanku. Termasuk kamu, Frederick. Tampaknya, kalau aku nggak mengalahkanmu, kamu nggak akan menyadari betapa kecilnya dirimu. Terimalah seranganku. Surya membalikkan tangan kanannya, membuat Trisula perunggu muncul di tangannya. Dia menggenggam Trisula itu dengan kedua tangan, lalu menebas ke arah Frederick. Klang, senjata keduanya beradu. Aura naga menerjang ke arah Frederick, membuat Frederick dengan cepat menghindar. Namun, aura naga itu tetap menggores sisi. Wajahnya, Frederick mendorong Trisula perunggu Surya, melihat Surya dengan tatapan terkejut, lalu berujar, nggak mungkin kamu memiliki kekuatan seperti ini. Huh, apa kamu takut? Kalau kamu takut, akui saja kekalahanmu. Surya mengayunkan Trisula perunggunya lagi, melancarkan serangan lainnya. Frederick dengan marah menangkis, lalu mereka bertarung selama beberapa putaran lagi. Tiba-tiba, tubuh Frederick memancarkan cahaya keemasan. Detik berikutnya, sembilan naga emas melingkari tubuh Frederick, lalu dia berteriak, bunuh dia. Sembilan naga emas itu meluncur ke arah Surya. Pada saat yang sama, Surya melafalkan mantra, mengaktifkan teknik berjalan naga. Naga emas besar menghantam sembilan naga kecil, menghancurkannya menjadi aura naga. Kemudian, cakar naga besar itu menuju ke arah Frederick. Boom! Setelah ledakan kertas, Frederick terjatuh ke tanah. Pada saat yang sama, naga emas itu berputar dua kali di udara sebelum menghilang tanpa jejak. Surya mendarat di tanah, menatap Frederick yang dipenuhi dengan luka. Saat itu, Frederick menunjukkan ekspresi terkejut, menghela napas, lalu berkata, Aku kalah. Bersambung ke bab 2234. Terima kasih.